Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del programma Design Talk di Rifra. L'ospite di oggi è l'architetto Matteo Crippa. Ciao Buongiorno Matteo. A tutti. Ciao. E in collegamento direttamente dagli uffici di Rifra ci sarà anche Matteo Rivolta. Ma prima di iniziare, sigla. Welcome to Design Talk. Design Talk è il primo talk show e podcast dedicato agli architetti e al mondo del design. Si parla di design, marketing, mercato, prodotto e materiali. Design Talk, sponsored by Rifra. Kitchens and Beds, direct from Milano. Bentornati e benvenuti a questa nuova puntata. Siamo in compagnia dell'architetto Matteo Crippa. Ciao Laura. Ciao Matteo. Matteo è socio dello studio di architettura Dominet Architetti di Milano. Sono in fase di realizzazione di progetti veramente interessanti, ma prima di tutto vuoi raccontare ai nostri ascoltatori il tuo percorso prima del, dell'avvio di, questa, di questo studio? Grazie Laura e grazie a tutti. Intanto ci tengo a ringraziare Rifra per il tempo e lo spazio che ci dedica eh, per, per parlare un po' di noi e del nostro giovane studio. Eh, come abbiamo già detto siamo un gruppo di ragazzi, eh, io, io e il mio socio siamo ex compagni di università e proprio da lì è nata la nostra passione per l'architettura e, e proprio negli ultimi anni dell'università eh, si sono presentati eh, questi primi progetti eh, tra cui eh, insomma, questo progetto grazie al quale abbiamo conosciuto Rifra e di cui parleremo più avanti. E, mh, proprio negli ultimi anni dell'università, come dicevo, eh, c'è nata l'occasione appunto di poter collaborare alla progettazione di eh, diversi appartamenti e, e poter mettere del nostro. Da lì è nata subito questa grande passione e una volta terminati gli studi eh, ci siamo buttati a capofitto in questa avventura aprendo il nostro studio. Appunto, come hai detto, siete uno studio giovane, e come appunto possiamo notare, ma qual è la filosofia che vi contraddistingue? Ecco, quello che noi cerchiamo, su cui cerchiamo di puntare molto, è innanzitutto la maniacale attenzione ai dettagli, eh, una ricerca dell'estetica molto importante e poi, eh, credo, uno dei nostri punti forti appunto è ehm, l'estrema voglia della ricerca delle intenzioni del cliente e, e la volontà appunto di cercare di soddisfare tutte quelle che sono le esigenze e, e non eh, per forza costringere il cliente verso una nostra idea architettonica ma cercare di comprendere quali siano eh, le diverse eh, gusti e necessità all'interno di un'abitazione, in questo caso parliamo prettamente appunto di residenziale e, e in più ciò su cui noi dedichiamo molto tempo è la gestione del cantiere e, e la filosofia che insomma il cliente non debba essere minimamente intaccato da tutte le problematiche che ci sono durante un cantiere e quindi la volontà di accompagnare il cliente dalla fase progettuale fino alla consegna dell'appartamento in tutte le operazioni che concernono. Ciao Laura, ciao Matteo, e buongiorno anche a tutti i telespettatori. Eh, la mia domanda riguarda la presentazione dei progetti perché ho notato in fase di briefing pre-design talk che eh, cui eh, curate a livello di studio eh, in tutti i dettagli la presentazione sia tecnica che progettuale, estetica del progetto da presentare al cliente. Se ce ne puoi parlare appunto di, di questo aspetto e di come eh, vi rapportate con i vostri clienti. Ti ringrazio Matteo per gli apprezzamenti alle nostre presentazioni e appunto la fase progettuale, la fase di scelta degli arredi e di tutto insomma ciò che compone un appartamento è una fase a cui noi dedichiamo molto tempo eh, siamo soliti fare delle presentazioni per il cliente eh, le quali eh, contengano diverse opzioni e diverse possibilità di progettazione sia degli spazi sia delle finiture che degli arredi è appunto in questa fase eh, il momento in cui noi oltre a strutturare il progetto in sé eh, cerchiamo di stabilire fin da subito con il cliente tutte quelle che saranno le finiture e gli elementi di arredo che andranno poi eh, nel, nell'appartamento, insomma nel, nell'unità residenziale. Questo ci permette oltre 
oltre che essere molto precisi nella fase di calcolo di tutti i lavori, eh, ma ci permette anche di avere una visione d'insieme fin dall'inizio e questo è per noi un tema molto importante sia a livello di professionista che a livello del cliente che sempre di più ha bisogno e voglia di vedere realmente come verrà poi la sua abitazione. A te una curiosità prima di andare avanti, eh, come avete conosciuto Rifa prima di iniziare a lavorare insieme per il nostro primo progetto eh, che abbiamo fatto appunto qua a Milano insieme? Grazie della domanda Matteo, è proprio in questa fase di cui abbiamo parlato poco fa appunto della nostra fase in cui decidiamo tutti gli elementi di arredo e tutte le finiture, ehm, il momento in cui noi siamo entrati in contatto la prima volta con Rifra, eh, a dirla tutta è stato un suggerimento della proprietà eh, che passando in centro a Milano si è imbattuta nel vostro showroom e insomma, ci ha chiesto di, di fare un salto e di sondare il territorio. Eh, devo dire che la nostra esperienza con Rifra è stata bellissima, eh, ci siamo trovati benissimo fin da subito, siamo stati affiancati in tutte le fasi di progettazione la cucina che abbiamo realizzato eh, andava inserita in un, in, innanzitutto in un edificio storico, quindi con degli importanti fuori squadra, eh, dei muri non perfettamente in staggia eh, e in più era una cucina de, che doveva essere inserita in uno spazio abbastanza contenuto e contenere eh, allo st al tempo stesso tutto quello che poteva essere necessario. E, um, I tecnici di Rifra ci hanno aiutato tantissimo in questa fase e ci hanno dato la possibilità di personalizzare al massimo eh, la nostra idea progettuale. Stiamo parlando appunto di questo appartamento in centro a Milano, una ristrutturazione in cui appunto avete installato la cucina Rifra. Esatto, e questo, in questo caso ci troviamo in un appartamento in pieno centro a Milano, in un palazzo storico. E, um, eh, abbiamo, questo, questo progetto era basato su un forte lavoro con i contrasti e sull'utilizzo di pochi colori e pochi materiali. Eh, per questo motivo la cucina che si affaccia sulla zona giorno, come si può vedere da qui, è stata eh, inserita in una nicchia eh, tutta verniciata di nero per riprendere la finitura della cucina. In questo caso eh, abbiamo deciso di utilizzare un modello di cucina fly eh, in finitura cemento nero spazzolato a mano. L'obiettivo era appunto creare un ambiente eh, totalmente scuro, eh, illuminato però a regola d'arte, quindi che permettesse eh, l'utilizzo e che non, fosse, non risultasse buio. E, e perciò abbiamo deciso di utilizzare anche dei top in laminam grass. E, proprio l'utilizzo del grass laminam eh, ci ha portato ad utilizzarlo anche nei bagni che andremo a vedere tra poco, dove abbiamo utilizzato anche qui una fornitura rifa con la quale ci siamo trovati molto bene. Sì. E, proprio le tematiche eh, dell'utilizzo di pochi materiali eh, sono quello su cui si sviluppa appunto il progetto. E così il bagno eh, va a riprendere le finiture della cucina e i materiali che erano utilizzati sui top della cucina, quindi questo laminam grass, è andato a diventare la pavimentazione del bagno e i rivestimenti della doccia in delle lastre al 100%. Eh, e invece la finitura delle alzate della cucina, quindi il cemento spatolato a mano, è andata a diventare l'elemento del mobile del bagno, anche questo appunto di rifra. Un elemento molto importante che eh, disegna totalmente lo spazio all'interno di questo bagno è sicuramente la vasca eh, sempre di rifra, eh, in particolare il modello smooth. In questo caso la vasca è posizionata in una maniera tale da risaltare durante tutta la giornata perché ha una velux proprio sopra e la luce riempiendo eh, l'interno della vasca crea dei giochi di luce molto belli e in più ehm, la decisione di, di, di prendere la, questo modello in particolare è stata data dalle, dalle altezze molto scarse che c'erano in questo punto e i soli 52 cm della smooth ci, permettono, ci hanno permesso di posizionare la vasca in un punto che altrimenti sarebbe stato difficile entrarci. 
Questo bagno eh, è stato ricavato dopo una serie di demolizioni e abbiamo deciso di riunire eh, tre ambienti diversi, infatti precedentemente in, nello spazio di cabina armadio e bagno eh, c'erano due bagni e una cabina armadio. Noi abbiamo unificato tutto ehm, soprattutto per sfruttare la luce ma anche per aumentare il più possibile lo spazio. E un altro tema abbastanza caro al nostro studio è la, la, la fortissima relazione che c'è fra arte e architettura. E ritengo che eh, l'architettura sia una delle forme d'arte più importanti, insomma, che ha segnato maggiormente la storia e lo vediamo soprattutto nel nostro paese. E, però eh, anche queste forme di arte appunto in questo quadro, in questo caso abbiamo un quadro eh, da una misura molto importante che affaccia direttamente sulla zona bagno e concorre a creare lo spazio, eh, realizzato da un giovane artista eh, lo studio Dominet si propone appunto anche come obiettivo quello di cercare di unificare il più possibile diverse maestranze e diverse tipologie di arte tutte all'interno di una stessa architettura. Un altro appartamento milanese con uno stile completamente differente, eh, vuoi esatto. parlarcene? Sì, volentieri. Eh, questo è un altro progetto che stiamo portando avanti in questo momento, è un piccolo appartamento per una giovane ragazza, anche questo in centro a Milano, Abbiamo uno stile completamente diverso per questo appartamento e, e questo è un tema importante per il nostro studio perché appunto una delle nostre, uno dei nostri obiettivi primari è quello di ricercare le esigenze dei clienti. Noi diamo, come inevitabilmente succede, i nostri consigli e siamo più propensi verso i nostri gusti architettonici. L'obiettivo principale però rimane sempre comunque quello della ricerca del, della volontà eh, del cliente e di creare appunto quello che poi sarà lo spazio dove lui realmente abiterà. Questo appartamento ehm, nasce per una, per una ragazza eh, con degli ottimi gusti e abbiamo cercato qui di creare un ambiente molto caldo. Il pavimento utilizzato in questo caso è un tech antico di recupero, eh, con eh, quindi un legno molto materico che già di per sé eh, crea degli, un ambiente molto caldo e sul quale si affaccia un, un, una, un, una zona giorno eh, con la cucina a vista e, e poi eh, le, le due camere. Questa è la camera principale, eh, come si può vedere bene è, un, è una camera molto calda dai toni, dai toni molto accoglienti e un, 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 una cosa su cui noi dedichiamo molta attenzione, un elemento architettonico sul quale lavoriamo sempre molto è la testata del letto e in questo caso eh, abbiamo creato una cornice eh, nello spessore del muro che in più diventa anche vano contenitore e poi la testata del letto per eh, poter giocare con la luce e poter creare degli ambienti sempre più accoglienti. Eh, questo uno dei due bagni, eh, anche qui molto interessante come l'utilizzo delle resine nel piatto doccia e sulle pareti e il parquet che invece diventa sempre parte integrante dei progetti. Qui invece è il progetto di Villa Argentina, una, una villa storica, siamo a Santa Margherita Ligure è davvero interessante, se vuoi parlarcene. Sì, eh, questo è un progetto completamente diverso che si distacca da quello che abbiamo visto fino adesso. Eh, questo è un progetto che è stato, abbiamo fatto in collaborazione con uno studio professionale di Santa Margherita Ligure e, e fondamentalmente è un, uno studio preliminare eh, su quelle che potrebbero essere diverse disposizioni di questa antica eh, villa che affaccia direttamente sul Golfo di Santa Margherita. È stato un progetto molto bello e molto appassionante eh, perché ci ha permesso di lavorare su un elemento storico, quindi una ristrutturazione, dove l'obiettivo era anche quello di cercare di preservare il più possibile eh, i soffitti affrescati e, e tutte quelle peculiarità appunto che caratterizzano queste meravigliose ville storiche. In particolare abbiamo potuto fare due diverse soluzioni, la prima soluzione con quattro appartamenti, quindi ognuno su ogni piano, e la seconda soluzione che era, era organizzata su due unità per ogni piano. 
Questa, questa presentazione mi piace molto, ci sono molto affezionato perché è un po' un, un, una sintesi di quello che è il nostro, la nostra volontà eh, di dare più opzioni possibili al cliente e creare delle, delle, delle presentazioni accattivanti e dei disegni che siano comprensibili da tutti. Eh, perché anche questo è un tema con cui l'architetto si trova a doversi confrontare spesso, eh, ovvero quello di cercare di far comprendere al meglio al proprio cliente o ai propri collaboratori o alle persone con cui si trova a doversi confrontare durante un progetto quelle che sono le proprie idee e riuscire a rappresentarle al meglio. Eh, questo, questo progetto per questa villa, come, come ho appunto detto, ci ha permesso di lavorare su tanti temi e tanti aspetti che per uno studio così giovane eh, non è proprio cosa di tutti i giorni. Eh, in particolare, oltre alla ristrutturazione di questa unità eh, storica, c'era la possibilità eh, di inserimento di una piccola unità eh, all'interno della proprietà e all'interno del suo terreno, una piccola unità creata ex novo ed è qui che abbiamo avuto l'altra bella opportunità di poterci confrontare con un progetto eh, di una nuova costruzione, quindi di una piccola villa eh, tirata su dal nulla, oltre alla progettazione degli spazi necessari, i parcheggi, le lavanderie e tutto quanto nel rispetto insomma, di quello che è eh, la, la, la storicità e l'impianto storico di questa villa. Invece in quest'altro progetto siamo sempre al mare, quindi l'ambiente è perfetto, però siamo a Rimini. Sì, eh, questo progetto qui, eh, anche questo è un progetto come sempre ciò su cui il nostro trend maggiore è, è l'unità residenziali e quindi appunto la progettazione di appartamenti o ville. E in questo caso ci ritroviamo a dover affrontare un, un progetto molto interessante perché si tratta di un'operazione immobiliare principalmente e di un frazionamento, quindi siamo qui in un attico sulla, sulla costa di Rimini, eh, in seconda fila diciamo, quindi con vista mare, eh, è un sesto e settimo piano che lo studio Dominet eh, ha progettato in maniera da dividerlo in due unità, eh, ognuna le, delle quali eh, con un, una parte di piano sesto, con un grande terrazzo e, e un pezzo di mansarda appunto con delle altre stanze. Eh, questo progetto è molto interessante per noi ed è estremamente formativo perché eh, primo eh, ci mette di fronte ad una nuova esperienza che è quella del frazionamento appunto quindi la necessità di creare da un unico appartamento due appartamenti garantendo comunque il massimo della vivibilità degli spazi e creare degli ambienti che siano eh, più possibile ehm, in linea con le esigenze del cliente e inoltre essendo ehm, tra virgolette un'operazione immobiliare, quindi la necessità di frazionare e vendere, eh, l'altro tema importante che è sempre più eh, attuale è quello eh, del, del confrontarsi con la, la volontà di creare un ambiente bello eh, cercando di eh, mantenere i costi limitati, cosa che i clienti sono sempre molto attenti e in più lo sfruttare il più possibile tutti i bonus delle ristrutturazioni edilizie che anche questo è un tema sempre più attuale e sul quale bisogna sempre confrontarsi maggiormente. In più, sempre parlando di attualità, eh, notiamo in, nelle varie progettazioni sia di questo appartamento come di tanti altri di come eh, la, questa situazione storica che stiamo vivendo tutti quanti eh, sia una possibilità anche di rinascita per chi si occupa del nostro mestiere eh, perché oltre agli importanti finanziamenti che stanno arrivando dallo Stato e l'importante voglia di spronare questo mercato ehm, il tema sempre più importante è del fatto che eh, i clienti vogliono sempre di più delle case comode, eh, vivibili, con tutti degli spazi, perché si sta ritornando un po' alla casa degli anni 60, quindi da quelle che erano eh, la, 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 la realtà degli anni 90, in cui il cliente, le, le persone passavano a casa solamente poche ore e solamente la notte, perché erano tutto il giorno in ufficio, 
eh, questo nuovo momento storico è una grandissima opportunità invece di, di crescita eh, per chi come me si occupa della professione di architetto o per chi comunque è nel campo delle costruzioni perché noto sempre di più appunto che i clienti vogliono case comode e questo è molto molto importante. Collegandomi appunto al tuo discorso del momento storico che stiamo vivendo, interessante eh, e differente rispetto agli altri progetti residenziali che abbiamo finora visto è questo progetto invece di remote office in collaborazione con Hortense SRL. Vuoi parlarcene? Sì, questo è un progetto molto, molto bello, interessante e molto diverso e devo dire, come hai già detto, ha fatto il loro nome, sono grato ad Hortensia SRL di darci la possibilità eh, di poter collaborare su un progetto così innovativo e, ed è proprio questo il tema appunto dell'attualità. Eh, con questa situazione di Covid che stiamo, con, con la quale stiamo convivendo tutti quanti da ormai quasi un anno, eh, ci rendiamo conto di come la mentalità stia cambiando sempre di più, oltre che per i clienti e quindi per il discorso delle abitazioni, perché effettivamente la gente passa sempre più tempo in casa e quindi vuole case sempre più comode, ma in più eh, è un tema molto importante per le grandi società e i grandi uffici che si stanno rendendo conto sempre di più di come eh, vi siano infinite possibilità eh, di far lavorare eh, i propri dipendenti e i propri collaboratori da qualunque posto essi siano. Proprio da questa immagine di copertina eh, molto provocatoria abbiamo una piccola casetta rossa di legno con un paesaggio di montagna dietro L'obiettivo col quale stiamo collaborando insieme ad Hortensia è quello di creare delle piccole unità eh, di uffici che possano essere eh, sparse in tutto il territorio e permettere appunto a, a, chi, a chi è abituato in questo momento allo smart working e a vivere da casa e a, a lavorare da casa eh, di, di poter prendere delle giornate e andare a lavorare in mezzo alla natura. E, questo è un tema molto bello, molto attuale, eh, ci rendiamo sempre più conto della necessità e della voglia appunto eh, anche per chi come noi vive e lavora tutto il giorno in città eh, con ritmi frenetici senza mai fermarsi, eh, della possibilità in realtà di potersi prendere dei momenti di pausa, momenti di pausa che però possono essere al contempo produttivi. Quindi il nostro obiettivo è ancora un progetto che sta andando avanti, quindi siamo nelle fasi iniziali, il nostro obiettivo è quello di creare delle piccole unità che siano con diversi moduli e che permettano con tutti i comfort, tutti i comfort a cui siamo abituati in quest'epoca moderna appunto, di potersi trovare in mezzo alla natura e poter fare ciò che solitamente si fa da casa. Questo, questo periodo storico sicuramente cambierà per sempre la vita di tutti noi e la maniera in cui vivevamo il lavoro, la, la famiglia e la casa. E come ho già detto anche prima, trovo che questa possa essere un'occasione bellissima per noi professionisti di poterci tutti reinventare e trovare nuove soluzioni sempre più accattivanti al passo coi tempi. Bene Matteo, grazie per la tua presenza. Eh, penso che sia stato un design talk molto eh, bello e soprattutto piacevole da ascoltare per i nostri telespettatori e anche contestualizzato nel momento storico in cui stiamo vivendo. Quindi ti ringrazio nuovamente, eh, ringrazio anche Laura e un saluto a tutti. Grazie a te Matteo, e grazie Laura, grazie a tutti gli spettatori di Rifra e grazie a Rifra come azienda. E è stato un momento molto bello per noi, Beh, dico noi perché io cerco di parlare sempre a nome dello studio e di tutti i ragazzi e di tutti noi che lavoriamo insomma, per questo grande sogno che abbiamo. Spero di continuare a collaborare presto con voi e un'azienda bellissima che segue al massimo il professionista e ci siamo trovati molto bene. Grazie anche da parte mia Matteo, è stato davvero interessante ascoltare i tuoi progetti e la tua filosofia del, del vostro studio, ma prima di salutarti vuoi lasciare ai nostri ascoltatori i contatti 
insomma, come poter entrare in contatto con il vostro studio. Certo, grazie Laura, grazie di questa possibilità. E, um, ci trovate ovviamente sul nostro sito internet dominetarchitetti.it e, e alla mail studio chiocciola dominetarchitetti.it. Usciremo presto anche sulle piattaforme social, ehm, essendo noi uno studio molto giovane, eh, punteremo molto anche proprio su, sull'aspetto mediatico. Grazie ancora Matteo. Grazie a te Laura ancora e grazie a tutti gli spettatori di Rifra. Continuate a seguirci e vi do appuntamento alla prossima puntata. Rifra, Kitchens and Beds, direct from Milano.